স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল 24 এর নিয়মিত সাপ্তাহিক আয়োজন সিও স্টকে ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্লেষণ করে থাকি আমরা এই আয়োজনে সেই ধারাবাহিকতায় আজকে আমাদের পোশাক খাতের বড় একটা পার্ট আমরা বলি টেরি টাওয়েল এবং হোম টেক্সটাইল যেটা সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব আমরা জানি যে সবচেয়ে শর্ত বছরে হোম টেক্সটাইলের রপ্তানিতে বড় একটা প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রথমবারের মতো বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে এবং টেরি টাওয়েল হোম টেক্সটাইলের খুব বড় একটা অংশ এই খাতের সংগঠন যেটি রয়েছে বাংলাদেশ টেরি টাওয়েল লিলেন্ড ম্যানুফ্যাকচার অ্যান্ড এক্সপোর্টার অ্যাসোসিয়েশন তার সভাপতি সাদাত হোসেন সোহেল তিনি আমাদের সাথে আজকে আছেন স্বাগত জানাচ্ছি শুরু করতে চাই হোম টেক্সটাইলের যে সবচেয়ে শর্ত বছরে রফতানির উল্লম্ফনই বলবো আমরা অনেক বড় একটা পরিবর্তন এর পেছনে আসলে কারণ কি মনে হচ্ছে আপনাদের কাছে আমরা অনেক দিন ধরে এই যে আপনি এক বিলিয়ন ডলার যেটা বললেন সেটা আমরা অনেক দিন ধরে আশা করতেছিলাম তো আপনি যদি বলেন আমি যদি একটু পিছনে যাই তাহলে পেছনে যদি যাই তাহলে দুই হাজার চোদ্দো পনেরো সাল থেকে আমরা এই গ্রোথটা আশা করতেছিলাম বিভিন্ন কারণে হয় নাই অনেকগুলি রিজন আছে কারণ আপনার মনে আছে দুই হাজার দশ সালে পাকিস্তানে বন্যার কারণে যখন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কাছে কাছ থেকে ওরা দুই হাজার চোদ্দো সালে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে আইনটা পাস হলো জিএসপি প্লাস ফ্যাসিলিটিস যে পেল তখন আমাদের দেশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্ডার তখন চলে গেছে পাকিস্তানে ওভারনাইট তখন ওরা এই বেনিফিটটা নিয়েছে এবং অনেক বছর এটা দু বছরের জন্য দিছিল তাহলে ষোলো সাল পর্যন্ত থাকার কথা ছিল তারপর ওরা অনেক বছর এনজয় করছে তো খুব রিসেন্টলি এটা ব্লাসফেমি আইনের কারণে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে আইন ওঠার কারণে ওরা এখন ওরা এইটা রোহিত হয়েছে এখন এই কারণে গত অনেক দিন ধরে এই কথাবার্তা চলতেছিল ইউরোপিয়ান বড় কাস্টমাররা যারা আছে তারা তো এটা জানেই এবং আরও বিভিন্ন বাজারে আপনি ইউরো নর্থ আমেরিকান মার্কেটে আমাদের একটা বড় ধরনের অ্যাডভান্টেজ আছে কানাডিয়ান মার্কেটে আমেরিকান মার্কেটে তো প্রোডাক্ট আমরা যারা সবাই মিলে আছে আমেরিকান মার্কেটে লো অ্যান্ড বলেন মিড অ্যান্ড বলেন আপ আপার মার্কেট বলেন আমাদের একটা বড় ধরনের স্টেক আছে কিন্তু এই জিনিসটা অনেক দিন আগে হওয়ার কথা ছিল তো এইবার হলো আর কি যদি আসলে আমরা জানি যে করোনার কারণে পোশাক আশাক থেকে শুরু করে সব কিছু চাহিদাই তো তুলনামূলক কমে আসার কথা টেরি টাওয়েলের চাহিদাটা বেড়েছে কি না বা বাড়ার কারণটা কি মনে টেরি টাওয়েলের চাহিদা আপনাকে একটা জিনিস আমরা যারা বাংলাদেশি টেরি টাওয়েল করি রিটেইলার করি রিটেইলারের সাথে কেউ কেউ কাজ করে আর আমাদের অনেকাংশে আমরা কাজ করি হচ্ছে হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রিতে এবং হেলথ কেয়ারে তো আপনি জানেন এই করোনাকালে হেলথ কেয়ারের ডিমান্ডটা বেড়েছে এবং হেলথ কেয়ারের ডিমান্ড বরং কমে না বরং আর বেড়েছে এবং অনেক দিন ধরেই আপনার শোনা যাচ্ছিল একবার ইউরোপ খুলে কানাডা অথবা আমেরিকা খুলতেছে খুলবে এই কারণে এই যে গত তিন মাসে যে ট্রেন্ডটা হয়েছে যে আমাদেরটা বেড়েছে সেটার কারণ হচ্ছে কারণ ওরা তো অনেক দিন ধরে বাই করতেছিল না যে বাইংয়ের ট্রেন্ডটা এবং প্যাটার্নটা চেঞ্জ হয়ে যাওয়ার কারণে ওরা আমরা দেখেছি অনেক রাস করে ওরা বাই করতেছিল কারণ আজকের জন্য ওরা প্রিপারেশান নিচ্ছিল এই যে আজকের বাজার যেটা আজকে যে সব পৃথিবী খুলে দিছে আজকের জন্য ওরা প্রিপারেশান নিচ্ছিল সেই প্রিপারেশানের ধারাবাহিকতায় আমাদের একটা বলতে পারেন বড় ধরনের ইম্প্যাক্ট আমরা এক্সপোর্ট করে আমরা যদি হোম টেক্সটাইলের বিষয়টা আরও একটু আসি যে আমাদের দেশে তো হোম টেক্সটাইলে মোটামুটি বড় ধরনের একটা বিনিয়োগ অলরেডি হয়ে গেছে দীর্ঘদিন পরে এক বিলিয়ন ডলার এটা কতটা সাস্টেনেবল মনে হচ্ছে এবং নেক্সট মার্কেটগুলোর ট্রেন্ডটা কেমন দেখা যাচ্ছে আপনি যদি আমাদের এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন যদি চিন্তা করেন দুই হাজার সাতাশ সাল দুই হাজার সাতাশ সাল পর্যন্ত এখন আমরা দুই হাজার একুশ সালে তাইলে আপনি যদি ওভাবে চিন্তা করেন স্টিল অ্যানাদার ফি ইয়ার্স টু গো প্লাস এই গত এক দেড় বছরে ট্রাম্পের আমল থেকে যে চায়নার সাথে যে একটা ওদের যে জিনিসটা হচ্ছে সেটার কারণে আগামী বেশ কটা বছর আমি নাম্বার বলবো না বেশ কটা বছর আমাদের উই হ্যাভ এ বিগ অ্যাডভান্টেজ এখন আপনি বললেন যে ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে আমরা আমাদের অনেক আরও বেশি ইনভেস্টমেন্ট দরকার আমি আমার কাউকে ইয়ে করে বলবো না যে আমরা একটা সেক্টরের দিকে এত বেশি নজর দিছি গত কটা বছরে যেটা আরও বেশি এই প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশনে আমাদের এই টেরি টাওয়েল বলেন হোম টেক্সটাইল বলেন যিনারা করেছেন ওনারা ভালো করছেন এবং ভালো করবে আগামী দিনগুলিতে এবং আরও ইনভেস্টমেন্ট আসা উচিত ছিল কারণ ছোট বড় মাঝারি অনেক ধরনের ফ্যাক্টরি হলে অনেকগুলি ফ্যাক্টরি হলে আমরা 
অনেক বেশি সক্ষমতার জায়গাটাতে দাঁড়াবো এবং আমাদের সুতাটা নিয়ে আমরা এখন অনেক বেশি আমি সুতার বিষয়ে আসব ছোটটা একটা বিরতির সময় হয়েছে বিরতির পর আমরা ফিরছি দর্শক দেখছেন সিও স্টক সাথে থাকুন একটু পরে ফিরে আসছি আবারও স্বাগত জানাচ্ছি বিরতির পরে দেখছেন সিও স্টক আলোচনা করছি বাংলাদেশের হোম টেক্সটাইল এবং টেরিটাবল ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে এই খাতের সংগঠন বাংলাদেশ টেরিটাবল লিল অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সাদাত হোসেন মামুন সাদাত হোসেন সোহেল তিনি আমাদের সাথে আছেন আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে সুতার কথা বলছিলেন নিশ্চয়ই এই খাতে বিশেষায়িত একটা সুতা দ্বারা আমরা জানি যে বিশ্ববাজারে তোলার দাম দীর্ঘদিন ধরেই বড় একটা মোটামুটি উল্লম্ফনের দিকে বা বৃদ্ধির দিকে যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে আসলে এই সেক্টরটাকে টিকা থাকার জন্য কোন ধরনের চ্যালেঞ্জে পড়তে হচ্ছে আমি একদম শর্টকাটে বলি আমরা গত জুলাই মাস থেকে গত বছর জুলাই মাস থেকে সুতার এই যে ইউএস কটন মার্কেটে যে সুতার আপওয়ার ট্রেন্ডটা এটার কারণে বাংলাদেশি সুতার দাম হু হু করে বাড়ছে একদম মানে এটা আমি যদি হিসাব করে বলি আমরা যে কয়টা সুতার কাউন্ট নিয়ে বলি মোটামুটি সিক্সটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিক্সটি পারসেন্ট এবং কোনো কোনোটাতে সেভেন্টি এইট পারসেন্ট পর্যন্ত সুতার দাম বেড়েছে এই কারণে আমরা বাণিজ্য সচিবকে লিখেছি বাণিজ্য মন্ত্রীকে লিখেছি আমরা অর্থ মন্ত্রণালয় অর্থ সচিবকে লিখেছি অর্থমন্ত্রীকে লিখেছি কারণ আমাদের যে দুটো সুতা দরকার দশ এবং ষোলো এই এইটাকে আমি বেশ কদিন ধরে অনেক জায়গায় বলছি এটা লাইক আমাদের মাঝখানে একটা যে সমস্যা হয়েছিল পেঁয়াজের মতো যে দেশি পেঁয়াজের ক্রাইসিস হয়েছে হয়ে গেছে গভর্নমেন্ট বলেছে যে যেখান থেকে পারো পেঁয়াজ আনো শুল্ক আমি জানি না শুল্ক কমায় দিছিল না যে একটা সার্টেন সময়ে পরে দেশি পেঁয়াজটা চলে আসছে এখন একটা বছর ধরে আমাদের অলমোস্ট অলমোস্ট ইয়ার নাও আমরা সাফার করতেছি ছোটো খাটো ছোট মাঝারি অনেক ফ্যাক্টরি আমরা সাফার করতেছি আমরা সরকারকে বলেছি এক নম্বর দশ এবং ষোলো কাউন্টের সুতা এই দুই কাউন্টের সুতা শুল্কমুক্ত প্রথম কথা শুল্কমুক্ত দ্বিতীয় হচ্ছে বন লাইসেন্স ছাড়া বন লাইসেন্স ছাড়া আমদানি করার সুযোগ দেওয়া হোক অ্যাটলিস্ট ছয়টা মাস একটা বছরের জন্য ওরা দেখুক যে জিনিসটা কোন দিকে যাচ্ছে আমার কথা হচ্ছে এই সুতা নিয়ে তো আমরা আমি এমন কিছু করব না যে যেটাতে আমাদের দেশের হয় না যে একটা প্রোডাক্ট আসলে আর্মস যে আপনি আর্মস লিগালি আপনি ইয়ে করতে ইম্পোর্ট করতে দিলেন এটা মিস ইউজ হচ্ছে ইটস নট এটা আমাদের দেশের এমন একটা প্রোডাক্ট যেটা দিয়ে আমরা বিশ্ব বাজারে আমাদের এক্সপোর্টটাকে বাড়াতে পারবো আমাদের সক্ষমতাটা আরও এক বিলিয়নের জায়গায় আমরা আরও দেড় বিলিয়নে নিয়ে যেতে পারবো কারণ আপনি যদি পাকিস্তানের কথা চিন্তা করেন ইন্ডিয়া চায়না ইজ নো মোর কম্পিটিটিভ ইন আওয়ার সেক্টর পাকিস্তান একমাত্র আমাদের সাথে কম্পিটিশান করতেছে এখন যদি আমাদের সুতাটা আমরা ইন্ডিয়া অথবা পাকিস্তান থেকে কম দামে আনতে পারে কারণ ওখানে সুতার দাম অনেক কম আমি আমার কোনো আবার একই কথা বলছি এখানে অনেকে হয়তো ইয়ে হতে পারে আমার কথা শুনে অনেকে বলতে পারে কারণ আমরা সবাই যে যে পরিমাণ মুনাফা করতেছি সেই মুনাফা করার কথা না সুতার বাজারে যেই মুনাফা করার কথা এই মুনাফাটা যদি আমরা আমরা যদি এই দিক থেকে এখন আমরা তো রোধ করতে পারবো না সরকারের রোধ করতে পারবো না কাউকে কেউ বেশি মুনাফা করছে কেন এটা আমরা বলতে পারবো না সেই কারণে আমরা যদি আন্তর্জাতিক বাজার থেকে সুতাটা আনতে পারি শুল্ক মুক্ত বন লাইসেন্স মুক্ত আমরা ছয় মাসের জন্য আনি সুতার বাজার স্টেবল হয়ে গেলে আপনি বন্ধ করে দেন এটা আমরা বারবার বলছি সরকারকে চিঠি দিয়েছি এখন দেখে দেখা যাক কী হয় বাণিজ্য সচিব কথা দিয়েছেন উনি এই ব্যাপারটা এই সেক্টরের গ্লোবাল মার্কেটটা আসলে কতটুকু বাংলাদেশের স্টেক এটা কতখানি নিয়ে যাওয়া আমাদের স্টেক খুবই সামান্য এটা বারো হাজার বারো হাজার কোটি টাকার মার্কেট আমাদের স্টেক খুবই সামান্য এটা বলতে গেলে এক বিলিয়ন ডলার আপনার যেখানে পাকিস্তান অলমোস্ট এটাতে আপনার বারো বিলিয়ন ডলারের মতো করে চায়না অনেক বেশি করে টার্কি অনেক বেশি করে কিন্তু আমাদের স্কোপ অনেক বেশি আছে আমাদের তো এখন এক নম্বর হচ্ছে আমাদের সুতা নাই এখন আমাদের কোনো নীতি নির্ধারকরা যদি মনে করে সুতা আমদানি করে আমরা মিসইউজ করব এটার কোনো স্কোপ নাই কয়টা মিসইউজ হবে আপনি সুতা আমদানি যদি সহজ হয় ইন্ডিয়ার মতো ইন্ডিয়াতে কালকে আমি আমার কয়েকটা কাস্টমারের সাথে কথা বলতেছিলাম ইন্ডিয়ান মানে আমেরিকান কাস্টমার তাদের ইয়েতে আমেরিক ইন্ডিয়াতে অফিস ওরা বলে যে আমরা এখানে ইন্ডিয়াতে যেটা দেখতেছি অ্যানিবডি ক্যান ইম্পোর্ট এনিথিং এনি দ্য কটন এনি টাইম 
কোনো বন্ড লাইসেন্স লাগে না কোনো পারমিট লাগে না কিছু লাগে না আমাদের দেশে সিস্টেমটাকে এমন করে রাখছে যে আমরা যে এক্সপোর্ট প্রমোশনের দিকে যাব সেটার কোনো ইয়ে নেই প্রতি আমাদের আমাদের তো টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি এর মধ্যে অনেক বড় হয়ে গেছে আমরা জানি যে তারা নিজেরাও সুতা এক্সপোর্ট করছে আর আপনাদের সুতার মোটামুটি আমাদের যে সুতাটা এক্সপোর্ট হয় তার মধ্যে হয়তো কিছু পার্থক্য রয়েছে তো লোকাল ইন্ডাস্ট্রি থেকে এটা হান্ড করা কতটা সহজ হচ্ছে এই যে লোক একই কথা বললাম লোকালে যে আমাদের যে পরিমাণ স্পিনিং আছে এবং আমাদের বাংলাদেশে যে পরিমাণ গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি নিট ইন্ডাস্ট্রি টাওয়েল ইন্ডাস্ট্রি আছে এটা তো এটা সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ডের মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে এই কারণে আমরা বলতেছি এবং এই ফারাকের ফায়দাটা কেউ কেউ নিচ্ছে গত এক বছরে কারণ নিউ ইয়র্কে যদি এক হয় একবারে আমাদের এখানে দশ বারে দশ বেড়ে যায় কারণ নিউ ইয়র্কে সুতাটা আসতে লাগবে ছয় মাস কিন্তু নিউ ইয়র্কের এক বারের সাথে সাথে এখানে তিন চার পাঁচ বেড়ে যায় তো যেটা বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাজারে আপনি হয়তো শুনতেছেন পেঁয়াজের দাম এক ডলার বাড়ছে অথবা এক টাকা বাড়ছে অথবা দুই টাকা বাড়ছে বাংলাদেশে কারণ বাজারে মোটামুটি একই একই সেই একই ট্রেন বাংলাদেশে সুতার ট্রেন চলছে এই জন্য আমরা জোর দাবি জানাচ্ছি যে আমাদের শিল্পটা এখন এক বিলিয়ন ডলারে গেছে এটার মানে অপরিসীম একটা ভবিষ্যৎ আছে কারণ দুই হাজার সাতাশ সাল পর্যন্ত আপনি এল ডি সি গ্রাজুয়েশনের আগে পর্যন্ত ইউ আর গেটিং দ্য বেনিফিট অফ আমরা আরও একটা বিরতি নিয়ে তারপরে আবার আলোচনায় ফিরছি দর্শক আরও একটা বিরতির সময় হয়েছে এ পর্যায়ে সাথে থাকুন আমাদের আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সিও স্টকে আলোচনা করছি বাংলাদেশের হোম টেক্সটাইল নিয়ে বিটিটি এল এম এর সভাপতি সাদাত হোসেন সোহেল তিনি আমাদের সাথে আছেন আবারও স্বাগত জানাচ্ছি এখনও পর্যন্ত আমরা এই প্রোডাক্টগুলো নিয়ে যে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে কম্পিট করছি বেশিরভাগই লো এন্ডেড অর লোয়ার মিড এন্ডেড আমরা হাই এন্ডেড প্রোডাক্ট অত বেশি যেতে পারছি না এটার কারণটা কি না হাই এন্ডে প্রোডাক্ট আমরা গেছি হাই এন্ডে প্রোডাক্টে আমরা আছি হাই এন্ডের প্রোডাক্টে আমরা নাই এই কথাটা হোম টেক্সেলে বলা ঠিক হবে না কারণ হাই এন্ডে আমরা আছি কিন্তু পার্সেন্টেজ কম কারণ আপনি হাই এন্ডের প্রোডাক্টের জন্য হাই কোয়ালিটির মেশিন লাগে হাই ইনভেস্টমেন্ট লাগে যেটা কয়েকজনে করেছে এবং আছি আমরা আছি কিন্তু মিড এন্ডে এবং লো এন্ডে ডিমান্ডটা বেশি এবং বিকজ আমি যেটা আগে প্রথমেই বললাম যে হেলথ কেয়ার ইন্ডাস্ট্রি হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রি এটাতে প্রচুর ডিমান্ড এই ডিমান্ডটার কারণে এবং আপনার বাংলাদেশের বিভিন্ন অ্যাডভান্টেজের কারণে আপনার লেবার তারপরে সুযোগ সুবিধা ডিউটির কারণে কাস্টমাররা আমাদের দেশে আপনি পাকিস্তানের কথা বারবার বলছিলেন যে ওদের সাথেও কম্পিট করতে অনেক বেশি কষ্ট হচ্ছে কোন জায়গাটা আসলে ওরা এগিয়ে আছে এবং আমাদের ওই লেভেলে যাওয়ার জন্য কোন ধরনের ইনভেস্টমেন্ট আর টেকনোলজিক্যাল ট্রান্সফার দরকার পাকিস্তানের প্রথম অ্যাডভান্টেজ সেটা হচ্ছে পাকিস্তানের সুতা এক নম্বর হচ্ছে সুতা দুই নম্বর হচ্ছে ওদের লেবার অনেক ফাস্টার ওদের প্রোডাকশান অনেক ফাস্ট এফিসিয়েন্সি অনেক এফিসিয়েন্সিটা অনেক বেশি এই দুইটা জায়গাতে আমরা ওদের সাথে সক্ষমতা দেব সুতার দামে আমরা প্রতি কেজি সুতার দামে ওদের আমি যদি বলি সুতার দামে আমাদের সাথে ওদের ডিফারেন্স হয়ে যায় অলমোস্ট কোনো কোনো ক্ষেত্রে আঠারো থেকে পঁচিশ পার্সেন্ট আপনি যদি পার্সেন্টেজে ধরেন এই আঠারো এবং পঁচিশ পার্সেন্ট এই আঠারো থেকে পঁচিশ এটাকে আমাদের কাভার করার জন্য হ্যাঁ অনেকে বলবে আমাদের লেবার চিপ অনেকে বলবে আমাদের ইলেকট্রিসিটি গ্যাস ইস সহনীয় পর্যায়ে আছে ওদেরটা একটু এক্সপেন্সিভ কিন্তু এইগুলি কাভার করতে গিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত ওদের সাথে কম্পিটিশন আমাদের মার্কেটে এই ইনভেস্টমেন্ট ট্রেন্ডটা কেমন লাস্ট টেন ইয়ার্সে কীরকম ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে এবং এখনকার যে প্রবণতা আছে বা মার্কেট চাহিদা আছে সেটা উদ্যোক্তারা কী ভাবছেন এই সেক্টর নিয়ে অনেস্টলি আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন অনেকে 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 খুশি করার জন্য অথবা কথা বলবে কিন্তু লাস্ট টেন ইয়ার্সে ইনভেস্টমেন্ট আই উড নট সে ইজ পজিটিভ পজিটিভ না কারণ এগুলির জন্য অনেকগুলি কারণ আছে অনেকগুলি ইয়ে আছে কারণ এক নম্বর হচ্ছে প্রথম যেটা আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা এটা হচ্ছে গ্যাস আপনি ইলেকট্রিসিটি ইজ ফাইন নাও ইলেকট্রিসিটি আপনি একটা পারমিশন পেয়ে যান ইলেকট্রিসিটির অ্যাপ্লাই করা থেকে যেমন আমি আমি কোনো পরিচয় ছাড়া সাধারণভাবে অ্যাপ্লাই করে আমি বারো দিনের মাথায় পুরো ইলেকট্রিসিটি চারশো কে বিয়ে পারমিশন পেয়েছে তো ইলেকট্রিসিটি ইজ ফাইন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ওয়াইজ জমির দাম অনেক বেশি সে একটা জিনিস আছে সবচেয়ে বড় প্রবলেমটা হচ্ছে গ্যাস আমাদের গ্যাস এই সেক্টরটার এই ইন্ডাস্ট্রিটার জন্য গ্যাস হচ্ছে মাস এখন গ্যাস যদি কেউ আনতে যায় বছর বছর দুই এক তো লাগবে বছর দুই এক লাগবে সবচেয়ে বছর দুই এক লাগবে এবং ইনভেস্টমেন্টের একটা বড় অংশ আপনার 
মানে কি এটাকে যদি আপনি অফিসিয়াল পার্লামেন্টারি ল্যাঙ্গুয়েজে বলতে হয় আনঅফিসিয়াল খাতে খরচ করতে হবে একটা ইনভেস্টমেন্ট আপনার যদি দশ হয় তার একটা থার্টি পার্সেন্ট অলমোস্ট থার্টি পার্সেন্ট আপনার খরচ করতে হবে গ্যাসের জন্য হুইচ ইজ নট ন্যাসেসারি অ্যাট অল তো এই কারণে ইনভেস্টমেন্টে কেউ অনেক লোক আছে অনেকে আমাদের সাথে কথা বলে আসতে চাচ্ছে কিন্তু ওই গ্যাসের কথা শুনলে গ্যাসের কানেকশান গ্যাসের লাইন এগুলি শুনলে মানুষ পিছিয়ে যাচ্ছে আমাদেরকে আজকের মতো এখানে শেষ করতে হচ্ছে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য দর্শক আজকের মতো এখানে শেষ করছি সিওস্টাক ভালো থাকবেন সবাই